ஆதம் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய பொருளாதார நிபுணர் சத்யகுமார் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு சத்யகுமார் சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் திரு சத்யகுமார் சார் அதாவது பிரதமர் அவர்கள் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் கிட்டத்தட்ட நான்கு ஐந்து முறை பேசினார் அதுல ஐந்தாவது முறை பேசும்போது இருபதனாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான ஒரு இந்த பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க சுயசார்பு இந்தியா தற்சார்பு இந்தியா அப்படின்ற ஒரு பெயரின் அடிப்படையில சில அறிவிப்புகள் எல்லாம் வெளியிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அனுராக் தாக்கூர் உள்ளிட்டோர் பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டாங்க இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸ்க்கு எல்லாம் பல கோடி ரூபாய் கடன் கொடுக்கிறது அதே போல பல நிறுவனங்கள் சிறு குறு நிறுவனங்கள் எல்லாரையும் தூக்கி அவங்களை மீண்டும் பழைய ஃபார்ம் கொண்டு வரதுக்கான முயற்சிகளுக்கான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டாங்க ஆனா இருபது லட்சம் கோடி இருபத்தி ஒரு லட்சம் கோடியவே தொட்டு விட்டது ஆனா அதற்கான அந்த இருபத்தி இருபத்தி ஒரு லட்சம் கோடிக்கான அறிவிப்புகள் இப்ப என்ன மாதிரி போயிட்டு இருக்கு கடன்கள் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறதா எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸ்க்கு இன்னமும் இன்னமும் அவங்க வந்து இன்னும் அவங்க கீழே விழுந்தவங்க எந்திரிக்க முடியாத நிலையில தான் இருக்காங்கன்னு பல மாநில முதல்வர்கள் பேசுறத நம்ம கேட்க முடியுது ஏ நேற்றைக்கு மம்தா பானர்ஜி சொல்றாங்க எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸ் அதே போல சிறு குறு அந்த முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ஒரே ஒன் டைம் பேமெண்டா பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது என்ன அந்த இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் அறிவிப்பு இப்ப எந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கிறதா நீங்க பாக்குறீங்க ஆசிய ஒரு பொருளாதார நிபுணரா எஸ் மதேஷ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் தொடர்ந்து ஆதன் இதுல வந்து இந்த இடையூறு காலத்துல கூட கொரோனா கோவிட் டைம்ல வந்து முழுமையாக உங்களை டெடிகேட் பண்ணி இந்த சேலஞ்சஸ் இருந்தா கூட மக்களுக்கு போய் நிறைய விஷயம் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுவும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூட நல்லா நிறைய பேசுறீங்க ஸோ அந்த விஷயங்கள் வந்து அடித்தட்டு மக்களுக்கு போய் சேர்ந்துகிட்டு இருக்குன்றதா உண்மை நிறைய பேர் ஆதன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது ஃபர்ஸ்ட் என்னோட வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்க கேட்ட கேள்வி கரெக்டு இப்போ இருபது இருபது லட்சம் கோடி வந்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணார் மே மாசம் அனௌன்ஸ் பண்ணும் பொழுது இருபது லட்சம் கோடி ஆகப்பட்டது அந்த கூட்டி கழிக்கும் பொழுது இருபத்தோரு லட்சமா அது வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல வந்திருந்தது நீங்க சொன்ன பிகர்ஸ் கரெக்ட் இப்ப இது இந்த பேக்கேஜ் ஆகப்பட்டது மாதேஷ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஸ்டிமுலஸ் அதாவது இது என்னன்னா இப்ப பொருளாதாரத்தை விஷய பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒரு சாமானிய மனிதருக்கு பண பணத்தை போட்டுட்டோம்னா அது வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து சப்ளை சைடு ஏத்துற மாதிரி ஆயிடும் இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா டிமாண்ட் சைடு ஸோ ஒரு பொருளாதாரத்துல வந்து ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு டிமாண்டு பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி டிமாண்டை ஏத்துறதுக்கு ரெண்டாவது வந்து அந்த பொருளை வாங்குறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இப்ப பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா இந்த ஆத்ம நிர்பார் பாரத்துல செல்ஃப் இண்டியா அப்படின்னு கிளியரா சொல்லியிருக்காரு இது வந்து மேனுபேக்சரிங் பொருளாதார அந்த மேனுபேக்சரிங் சார்ந்த தொழிற்களை வந்து திருப்பி மீட்டெடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான அந்த செயல்முறை தான் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் க்ரோஸ் அலாட் பண்ணிருக்காரு ஆனா சப்ளை சைட்ல வந்து நீங்க சொன்னது கரெக்ட் சப்ளை சைட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சாமானிய மனிதன் இன்னைக்கு மைக்ரன் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காரு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க இல்லாட்டி வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருந்த தொழில் சின்ன சின்ன தொழிற்கள் நம்ம இந்தியா பாரத நாடு ஆகப்பட்டது என்னுடைய ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் நிறைய வாட்டி இது வந்து எக்ஸ்டென்சிவா கோட் பண்ணிருக்கேன் எல்லா பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி மூணு புள்ளி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குறது குறு சிறு தொழில் தான் தொண்ணூத்தி மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீத வேலை வாய்ப்பு இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கூட தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீதம் இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா கார்பரேட்ல கூட கார்பரேட்ல கூட இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றது கூட மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் தான் நாலு பெர்சன்ட் தான் பெரிய நிறுவனங்கள் இந்த லோன் எல்லாம் வாங்கிட்டு கட்டாம போறாங்க இல்லையா அவங்க பாத்தீங்கன்னா நாலு சதவீதம் தான் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு எவ்வளவு கிரெடிட் கொடுக்கறாங்க பேங்க்னு பாத்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் வந்து அவங்க பினான்ஸ் வாங்குறதுல வெறும் நாலு பெர்சன்ட் தான் பேங்க்ல இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப இல்ல சுதந்திரம் வாங்கினதுல இருந்தும் சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து கூட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா நாலு சதவீதம் தான் கிரெடிட் டாக்ஸஸ் இருக்கு இது நான் சொல்லல பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட்ல லேட் அருண்ஜேட்லி அவர்கள் இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து பாராளுமன்றத்துல பேசும் பொழுது கிளியரா சொல்லியிருந்தாரு குறு சிறு தொழில்களுக்கு நாலு சதவீதம் தான் கொடுக்குறாங்க பேங்க்ன்னு அப்ப தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீதம் எப்படி வாங்குறாங்கன்னா பிரைவேட் பினான்ஸ்ல வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த பிரைவேட் பினான்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இல்ல ஏன் இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பணம் வந்து எல்லாமே பேங்க்ல இருக்கு தொழிற்கள் வந்தாதான் அதை கொடுக்க முடியும் சோ லிக்விடிட்டி கிரியேட் பண்ணணும் அந்த உபரி நிதி கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து தொழிற்களுக்கு கொடுக்கும்
இன்னைக்கு வந்து அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருவேன் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து குறு சிறு தொழில்களுக்கு பெண்டிங் பேமெண்ட் எவ்வளவு இருக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பொருளாதார நிபுணர் பேசுறாங்கல்ல ஆனா ஒருத்தர் கூட சொல்லலன்றது தான் உண்மை நான் அந்த பிகர் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்றேன் பாருங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அஞ்சு லட்சம் கோடி பெண்டிங் இருக்கு குறு சிறு தொழில்களுக்கு எந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது யூனியன் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்தும் அதாவது நான் குறு சிறு தொழில் பண்றேன் நான் வந்து கவர்மெண்டோட தொழில் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் பேமெண்ட் கொடுக்கணுமா வேணாமா ஆனா கவர்மெண்ட்ல இருந்தா பணம் வர மாட்டேங்குது இன்னைக்கு தொழில் பண்ணும் போது பிரைவேட் கிட்ட பணம் தொழில் பண்ணும் போது பேமெண்ட் வந்துடுது ஆனா கவர்மெண்ட் கிட்ட தொழில் பண்ணா பேமெண்ட் வரல அந்த மாதிரி பேமெண்ட் வராதத கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா யூனியன் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சேர்த்து அஞ்சு லட்சம் கோடி பெண்டிங் இருக்கிறதா உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அஞ்சு லட்சம் கோடி ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இல்ல ஃபைவ் லேக் ரோஸ் நான் அதை பதிவு பண்ண விரும்புறேன் இது வந்து நிறைய இடங்களை பதிவு பண்ண முடியல நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க இந்த புஸ்தகம் மோடி அண்ட் இஸ் சேலஞ்சு அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு ராஜீவ் குமார் அவர்கள் எழுதுனது அதாவது நித்தி ஆயோகுடைய வைஸ் சேர்மன் எழுதின புஸ்தகம் இந்த புஸ்தகத்திலயும் வந்து சொல்றது என்னன்னா அந்த பப்ளிக் செட்டார் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்திருக்க கூடிய படம் ஆகப்பட்டது குயிக்கா வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல எழுதியிருக்காரு விமல் ஜனால் அவர்கள் இந்த புஸ்தகத்துல திருப்பி அதே தான் எழுதியிருக்காரு மோடி அவர்களுடைய புஸ்தகம் இனோவேஷன் ரிபப்ளிக்ல கூட அவருக்கு பெரிய சேலஞ்ச் வந்து பப்ளிக் செட்டார் அண்டர்டேக்கிங்க வந்து சரி பண்றது தான்றத அவரு ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இந்த நேரத்துல வந்து இந்த இடையூறு காலத்துல கவர்மெண்ட்ல இருந்து குறு சிறு தொழில்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கணும் இது வந்து ஒரு லேக் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாதேஷ் சார் ஒரு சாமானிய மனிதர் யார் ஆனா பார்ட்டியில இருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக முடியும் ஆனா பியூரோக்ரசி இஸ் த பிக்கஸ்ட் ஹேர்டல் மாதேஷ் சார் பியூரோக்ரசி அதிகாரிகள் வந்து செயல்படுத்தணும் அதிகாரிகள் எப்படி எப்படி இருக்காங்கன்னா இது எல்லாரும் நான் சொல்ல வரல ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அதிகாரிகள் எப்படி இருக்காங்கன்னா நாங்க தான் ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஆஃப் இந்தியா முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது ஐஏஎஸ் பண்ணிருப்பாங்க இல்ல ஒரு பெரிய பியூரோக்ராட்டிக் படிப்பு படிச்சிருப்பாங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் ஆனால் அந்த ஸ்டீல் ஃப்ரேம் நினைச்சுக்கிட்டு ஓகே பொலிட்டிஷியன் வராரு யாரோ ஒரு லீடர் வராரு அவர் பேசிட்டு இருக்காரு அவர் போனதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு லீடர் வருவாரு சோ இந்த பியூரோக்ரசினா அப்படிதான் இருக்கணும் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கணும் ரூல்ஸ் இருந்தாதான் உங்களுக்கு மதிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழ்நிலை இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரியான கவர்மெண்ட்ல வந்து அந்த நிலுவைகள் இருக்கு அதுக்குதான் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும் பொழுது கிளியரா பேமெண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் கவர்மெண்ட் அவங்க நடத்துற கவர்மெண்ட்லயே பேமெண்ட் தயவு செஞ்சு கொடுங்கன்றாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இது வந்து லிபரல் டெமோக்ரஸி ஒரு ஒரு ஜனநாயக நாட்டுல வந்து தலைவரே வந்தா கூட அதை செயல்படுத்துறது யாருன்னா அதிகாரிகள் சோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கு நீங்க கேட்ட கேள்வி பாருங்க அந்த பேங்க் அப்சுலூட்டா கரெக்ட் இப்ப மாதேஷ் இருக்கீங்க ஒரு சின்ன தொழில் தொடங்கணும் இல்லாட்டி வந்து ஒரு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சின்ன தொழில் தொடங்கணும்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு லோன் நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா உடனே கிடைக்காது அது ஒரு சாமானிய மனிதர் ஒரு ஸ்ட்ரீட் வெண்டாருக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆத்ம நிர்பார் ப்ராஜெக்ட்ல அந்த ஆத்ம நிர்பார் ஸ்கீம்ல வந்து சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து ஐயாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்காங்க ஐயாயிரம் கோடி ஐயாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்காங்க இல்லையா ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு பயன்படுற மாதிரி ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்காங்க இது போய் என் வீட்டுல இருக்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சாலையோர வியாபாரி அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் காய்கறி விற்கிறாங்க நானே போய் கேட்டேன் இவங்களுக்கு வந்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அனௌன்ஸ் பண்ண ஐயாயிரம் கோடி சாலையோர வியாபாரி இந்த சாலையில் தான் வியாபாரம் பண்றீங்க ரொம்ப வருஷமா கீரை வித்துட்டு இருக்காங்க எங்க வீட்டு பக்கத்துல கீரை வாங்க போயிருந்த ஒரு நாள் காலையில உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் எங்களுக்கு தெரியாது சார் நீங்க சொல்லிதான் எனக்கே தெரியுது அது வாங்கி தர முடியுமான்னு கேக்குறாங்க உடனே நான் என்ன பண்றேன் இது நான் செஞ்சேன் நான் வந்து இருக்க பக்கத்துல ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேங்க்ல வந்து கால் பண்றேன் ஒரு சாமானிய மனிதரா கால் பண்ணி கேட்டா அது மாதிரி என்ன ஸ்கீம் இன்னும் வந்து எங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரல அப்படின்றாங்க தனி எஸ் பேங்க் கூட தனியார் பேங்க் கூட பப்ளிக் செட்டார் பேங்க் நான் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய மூணு நாலு பேங்க் நானே கால் பண்றேன் புரிஞ்சுக்கோங்க மாதேஷ் சார் நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு கால் பண்ண தெரியுது போன் பண்ணி கேட்கிறேன் ஆனா ஒரு சாலையோர வியாபாரிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்குனே தெரியல இப்ப பாருங்க இந்த பிரச்சனை என்ன நாட்டுல அந்த
அது கடந்துட்டு இருக்கிற ஏதோ பொழப்ப பாத்துட்டு போற மாதிரி ஒரு சிக்கல் இருந்துட்டு இருக்குது அதுக்குதான் வந்து இந்த குழுக்கள் அமைச்சாங்க அந்த குழுக்கள் வந்து நிறைய குழுக்கள் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் கவர்மெண்ட் குழுக்கள்ல இருந்து எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடுல இருந்து அது வந்து நிதின் கட்கரி அவர்களோட மீட்டிங்கா இருக்கட்டும் ஈவன் பினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட சில ஒப்பீனியன் வந்து வாங்கினாங்க எங்க எங்க மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட அப்ப நான் கிளியரா நான் என்ன சொன்னேன்னா பப்ளிக் டெலிவரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் பப்ளிக் டெலிவரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் இப்ப நம்ம இந்த சேனல்ல பண்றோம் இந்த விஷயத்த ஒரு சாலை ஓர வியாபாரிக்கு தெரிய வரும் இந்த வழியா ஆனா கவர்மெண்ட் சொல்றது ஒரு சாலை ஓர வியாபாரிக்கு சேர மாட்டேங்குது முழுமையாக <laughs> பிரச்சாரம் பண்ணலாம் இப்ப ஆதன் தமிழ்ல நானே உட்காந்து நிறைய பிரச்சாரங்கள் பண்றேன் செல்லூர் ராஜு அமைச்சர் சொன்னாரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கூட்டுருவாங்கல வெறும் ரேஷன் கார்டை எடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருவாங்கன்ட்டு பல இடங்கள்ல பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு நான் கண் கூட பாக்குறேன் என்னுடைய கிராமத்துல என்னுடைய கிராமத்துல இருக்கிற கூட்டுருவாங்கல போயிட்டு நான் கேக்குறேன் அவரு சொல்றாரு ஜிஓ வரல சார் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்றாரு ஜிஓ வராம ஒரு அறிவிப்பு எதற்கு அமைச்சர் வெளியிடணும் அப்படின்ற சிக்கல் இருக்கு இதேதான் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பும் அந்த மாதிரிதான் இருக்குது நீங்களே கண் கூட பாத்துருக்கீங்கன்றீங்க நாலு பேங்க்ஸுக்கு நான் போன் பண்ணிருக்கேன் எந்த ஒரு உதவியுமே யாருமே இது மாதிரி ஒரு அறிவிப்பு எங்களுக்கு வரலன்னு சொல்றாங்க இருக்கிற சிக்கல் எங்க யாருடைய சிக்கல் இது பிரச்சனை எங்க இருந்து தொடங்குது அறிவிப்புகள் அறிவிப்புகளாகவே இருக்கா மக்களுக்கு போய் சேர்றது இல்லையா அப்படின்றதான் என்னோட கேள்வி ரைட் மாதேஷ் இதுக்கு வந்து இந்த இந்த குழுக்கள்ல வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது கிளியரா சொல்ல முடியுது நிர்மலா சீதாராமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் அட்ரஸ் பண்ணும்போது சொல்றாங்க பேங்கர்ஸ் தயவு செஞ்சு லோன் கொடுக்க ஆரம்பிங்க பாருங்க நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பேங்கர்ஸ் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்றாங்க என்ன சொல்றாங்க சிவிசி சிஎன்ஏஜி இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து பயப்படாதீங்க லோன கொடுங்க நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதிகாரிகள் ஏன் லோன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா சிஎன்ஏஜின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு சிவிசின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு நீங்க போய் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பேங்கர்ஸ் பேங்கருடைய லீடர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இப்போ வெங்கடாச்சலம் ஐயா அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேங்கர் பேங்கிங் செக்டரோட பேங்கிங் எம்ப்ளாயிஸோட யூனியன் பிரசிடென்டா எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா அவங்க கிளியரா சொல்லுவாங்க ஏங்க நீங்க தர மாட்டேங்கிறீங்க லோன் கேளுங்களேன் இப்ப அதிகாரிகள் ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரூல் புக் இருக்கு சோ கவர்மெண்ட் வந்து இப்ப பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாதேஷ் சார் இந்த ரூல் புக்க வந்து தகர்க்கணும் லிபரலா லோன் கொடுக்கணும் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா பேங்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் இருக்கும் ஒரு ஒரு பேங்க்குக்கும் அந்த ரேட்டிங் சிஸ்டம் மாத்தணும் எப்படி மாத்தணும்னா அடித்தட்டு மக்களுக்கு பணம் கொடுத்தாதான் உங்க பேங்க்கு ஹையர் ரேட்டிங் வரும் சொல்லணும் இந்த நேரத்துல புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது பெரிய நிறுவனங்களுக்கு பெரிய தொகை கொடுக்கறத விட்டுட்டு அடித்தட்டு மக்களுக்கு நிறைய வால்யூம் கொடுக்கணும் எத்தனை ஸ்ட்ரீட் வெண்டார் சாலை ஓர வியாபாரிகளுக்கு நீங்க பணம் கொடுத்திருக்கீங்கன்ற அந்த மாடலை மாத்தினாதான் போய் சேரோங்கிறத முழுமையா நான் சொல்ல விரும்புறேன் சோ நிதியமைச்சர் கொண்டு வந்தா கூட அதிகாரிகளுக்கு ரூல் புக்க தகர்த்தாதான் தெரியுங்களா <laughs> 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 அரசு ஒரு அறிவிப்பு வெறும் அறிவிப்பா இருக்குது அவ்வளவுதான் இதை வந்து இவங்க செய்யறது இல்ல வங்கிகள் கொடுக்கவே மாட்டேன்றாங்க சார் எந்த இடங்களுமே இந்த சிக்கலை எப்படி தவிர்க்கிறதுன்னா நாம இப்ப வந்து அந்த ரேட்டிங் ப்ராசஸ் கொண்டு வரணும் வங்கிகளை வந்து கடும் உத்தரவு சொல்றாங்க அதுவும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கிராமப்புற வங்கிகளில் பிணை அதாவது சாட்சி அந்த ஜாமீன் கொடுத்தா கூட வங்கியில கடன் கிடைக்கிறது இல்ல ஆனா பிணையற்ற கடன் ஒரு அறிவிப்பு அறிவிச்சிட்டாங்க நிதியமைச்சர் ஆனா இப்ப வரையிலுமே யாராலும் பெரும்பாலும் கடன் பெற முடியவில்லை அதுதான் இருக்கிற சிக்கல் நீங்க சொல்ற மாதிரி பெரிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு சாதாரணமா கொடுக்குறாங்க சார் ரைட் கரெக்ட் மாதிரி சார் ஒன்னு இன்னொரு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல முத்ரா திட்டம் கொண்டு வந்தார் இல்லையா பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அது வழியா பதினேழு கோடி பேர் வாங்கியிருக்காங்க புரிஞ்சுக்கோங்க முத்ரா திட்டம் முத்ரா திட்டம் பதினேழு கோடி பேர் வாங்கியிருக்காங்க எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி கொடுத்திருக்காங்க ஆனா அது கூட பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துல தான் கொடுக்கப்படுதே தவிர ஒரே வருஷத்துல உங்களுக்கு வந்து மூணு லட்சம் கோடி நாலு லட்சம் கோடின்னு கொடுத்தது கிடையாது இதுதான் புதுசு இந்த வாட்டி தான் புதுசா வந்திருக்கு அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து சக்திகாந்த் தாஸ் அவர்கள் கூட கிளியரா சொல்றாரு பேங்கர்ஸ் கிட்ட ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் சொல்றாரு லோனை கொடுக்க ஆரம்பிங்க லிக்விடிட்டி கிரிய
ஒரு சாலை ஒரு வியாபாரிக்கு அந்த ஸ்கீம் வந்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது அந்த ஸ்கீம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சாலை ஒரு வியாபாரி வந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த பக்கத்துல இருக்க பேங்க்கு போய் கேட்டாருன்னா உடனே அந்த பேங்க் வந்து ஒன் ஹவர்லயோ டூ ஹவர்லயோ அந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஒரு சாலை ஒரு வியாபாரிக்கு என்ன தேவை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயோ பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயோ கொடுங்க திருப்பி ஒரு கட்டமா கூட போட்டோம் திருப்பி ஒரு கட்டமா கூட போட்டோம் பிரச்சனையே இல்ல ஆனால் நீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் டைரக்டா பாக்கெட்ல போறத விட ஒரு வியாபாரி கிட்ட அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் காய்கறியோ இல்லாட்டி வந்து தேவையான மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாச அத்தியாவசிய பொருளை வாங்கியோ மக்களுக்கு கொடுக்க போறாரு வணிகம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் சோசியல் கேபிட்டல் அதனால வந்து அவருக்கு திருப்பி கொடுக்காட்டி கூட நடவடிக்கைக்கு <laughs> கொடுத்தால் கூட கொடுக்கறது இல்ல சார் நிறைய இடங்கள்ல சிக்கல் இருக்கு ஆர்பிஐ சொன்னா கேட்கறது இல்ல ஆர்பிஐ கவர்னர் சக்தி காந்த தாஸ் சொன்னா கேட்கறது இல்ல நிதியமைச்சர் சொன்னா கேட்கறது இல்ல பிரதமர் சொன்னா கேட்கறது இல்ல அப்ப வங்கிகளை எளிய சாமானியனுக்கு கடன் கொடுக்க என்ன உடனடி நடவடிக்கை என்ன எடுக்கணும் கவர்மெண்ட் வந்து இப்ப பண்ண வேண்டியது என்ன மாதிரி சார் கிளியர் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாரி அது கொடுத்துட்டாங்க நிர்மலா சீதாராமன் கொடுத்துட்டாங்க சிபிசி கேட்க மாட்டாங்க சிஎன்ஜி கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் கிளியரா வந்து அதுக்கான ப்ராபகண்டா மெக்கானிசம் செட் பண்ணும் ரெண்டாவது வந்து பேங்கர்ஸ் வந்து நான் சொன்ன இல்லையா பர்ஃபார்மன்ஸே மாத்தணும் உங்க அடுத்த வருஷம் போனஸோ உங்க சம்பளமோ அடுத்த மாசத்துக்கு அடித்தட்டு மக்களுக்கு லோன் கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் சொல்லி பாருங்க அந்த பிரான்ச் மேனேஜர் வந்து சேர்ப்பாரு ஐ மே ஐ மே சவுண்ட் வெரி ஹார்ஷ் பட் இதுதான் உண்மை நீங்க வந்து சாலை ஒரு அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க சாலை ஒரு வியாபாரி கிட்ட எல்லாம் போயிட்டு நோட்டீஸ் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க வாங்க எங்க பேங்க்கு வாங்க எங்க பேங்க்கு லோனை வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம கவர்மெண்ட் வந்து சாவரின் பண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க லோன் கொடுங்க ஒரு சமயம் அந்த சாமானிய மனிதர் வந்து சாலை ஒரு வியாபாரி பண்றவர் வந்து வியாபாரம் பண்றவர் வந்து லோன் கொடுக்காம போனா கூட திருப்பி கவர்மெண்ட் நாங்க பணம் கொடுத்துடணும் சொல்றாங்க ஆனா சாலை ஒரு வியாபாரிகள் தெரியுமா எப்பவுமே லோன் வாங்கினாங்க திருப்பி கட்டுவாங்க காரணம் என்னன்னு சொல்றேன் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கந்து வட்டி மீட்டர் வட்டி வாங்குறவங்க கிட்ட லோன் வாங்கினா எந்த அளவுக்கு இன்னல்களை சந்திக்கணும்னு ஆனா பேங்க் கிட்ட வாங்கினா ஒழுங்கா திருப்பி கொடுத்தா அடுத்த வாட்டி லிமிட் என்ஹான்ஸ் ஆகும் சோ சாலை ஒரு வியாபாரிகள் மாதிரி ஹானஸ்ட் ரீபேமெண்ட் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் முத்ரா திட்டத்தை பத்தி பேசும்போது சொல்லுவாங்க லோன் திருப்பி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க தவறு அது பெரிய முதலாளிகள் தான் ஓடி போயிடுறாங்க இந்தியா விட்டு முத்ரா திட்டத்துல என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் நம்மளோட நம்மளுடைய கோயம்பேர்லயோ அது வந்து கண்ணகி நகர்ல இருக்கவங்க வந்து முத்ரா திட்டத்துல வந்து லோன் வாங்கினாங்கன்னா ஹானஸ்டா திருப்பி கொடுக்குறாங்க ஏன் தெரியுமா அவங்க கொடுக்கலன்னு சொன்னா அடுத்த வாட்டி லோன் கிடைக்காது அவங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் இன்ஃபுளுன்ஸ் கிடையாது சிவில் ரேட்டிங் அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால என்ன பண்றாங்க ஓ பேங்க்ல வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்களா நாங்க வந்து திருப்பி கட்டிடுறோம் கட்டினாதான் அடுத்த வாட்டி லோன் அதிகமா கிடைக்கும்ன்ற அந்த மனப்பான்மையில உண்மையாக நேர்மையாக லோன் கட்டுறது நம்மளுடைய சின்ன குறுசிறு தொழில்கள் பண்ணக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் தான் நான் பதிவு பண்ண விரும்புறேன் பெரிய நிறுவனங்கள் தான் குரோனிக் கேபிட்டலிசம் அது எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் அந்த குரோனிக் கேபிட்டலிசம் இருந்துட்டு இருக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணணும் சோ அதை வந்து அது பெரிய நிறுவனங்கள் தான் பே பண்ணாம போறாங்க தவிர அடித்தட்டு மக்கள் யார் லோன் வாங்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாதேஸ்வர் லோன் வாங்குறாரு சத்யா லோன் வாங்குறாருன்னா கண்டிப்பா நம்ம லோன் பே பண்ணுவோம் ஏன்னா அடுத்த வாட்டி லோன் வேணும் இல்ல சோ அந்த மைண்ட் நம்மளுக்கு இருக்கு ஆனா பெரிய நிறுவனங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வாரா கடன் இருக்கு ஐபிசி கோடு இருக்கு பே பண்ணலாட்டி யூகே போக முடியும் ஆனா ஒரு சாமானிய மனிதர் வந்து பிளைட் ஏறி யூகே போக முடியாது இங்க இங்கதான் வியாபாரம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு பொழுது அந்த ஆனஸ்டா பே பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முத்ரா திட்டத்துல பதினேழு கோடி பேருக்கு லோன் கொடுத்திருக்காருல பாரத பிரதமர் எட்டு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் கோடி அவங்க வந்து உண்மையாக திருப்பி பே பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றதுதான் உண்மை இது யாருமே சொல்றது இல்ல அதனால கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் அடித்தட்டு மக்களுக்கு முழுமையாக பணத்தை சேர்க்க வேண்டிய வேலையை செய்யணும்ங்கிறது என்னுடைய கோரிக்கை இப்போ இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் அறிவிப்பு பிரதமருடைய அறிவிப்பு நிதியமைச்சருடைய அறிவிப்பு இன்னும் எளிய சாமானியனுக்கு போய் சேரவில்லை அப்படின்றதுதான் உங்க வார்த்தையில இருந்து நான் எடுத்துக்க முடியுது நான் வந்து ஒரு ஃபுல் கன்விக்ஷனோட பிலீவ் பண்றேன் அப்படி சேர்ந்திருந்தா என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் சாலையோரத்துல வியாபாரம் பண்றவங்க வந்து அந்த கன்சர்ன் ரைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால வந்து நான் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் செயல்படுத்தலன்னு சொல்லல அவர் செயல்படுத்திட
பஜாஜ் ஆட்டோ நிர்வாக இயக்குனர் ராஜீவ் பஜாஜ் கிட்ட பேசும்போது இது மாதிரி ஒரு லாக்டவுனை நான் நான் பார்த்ததே கிடையாது எந்த நாட்டிலையும் ஆனா இப்படி ஒரு லாக்டவுனை கொண்டு வந்துட்டாங்க இதுல இருந்து பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பது ரொம்ப கடினமான காரியம் அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு வருத்தத்தோட பதிவுகள் எல்லாம் அவர் பதிவிட்டு இருக்காரு இது ரொம்ப நீண்ட காலத்துக்கான ஒரு இதா இருக்கும் இந்த பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க ஒரு இயல்பு நிலைக்கு பொருளாதாரம் மீண்டும் திரும்பி வர எத்தனை காலம் ஆகும் சார் எவ்வளவு நாட்கள் ஆகும் மாதம் ஆகும் வருஷம் ஆகும் கரெக்ட் மாதேஸ்வர் இப்ப வந்து பஜாஜ் அவருடைய அந்த பதிவு நான் படிச்ச நேத்து இட்ஸ் ஃபேக்சுவல் திங் இட்ஸ் ஃபேக்சுவல் திங் அது உண்மைதான் அது வந்து யாரும் அவாய்ட் பண்ண முடியாது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து தன்னுடைய ஸ்பீச் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அனௌன்ஸ் பண்ண போதே சொல்லியிருந்தாரு இந்த பழைய நிலைமைக்கு திரும்பறதுக்கு ஒரு ஆறு வருட காலங்கள் சொல்லியிருந்தார் ஆறு வருட காலங்கள் பட் நாங்க என்ன பலி பிலீவ் பண்றோம்னா என்னுடைய அனாலிசிஸ்ல எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து பேசக்கூடிய விஷயத்தையும் வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பேசக்கூடிய விஷயத்தையும் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற கமிட்டி மீட்டிங்லும் நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா அட்லீஸ்ட் அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு வந்து இந்தியா வந்து கடுமையாக உழைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் உலகமே வந்து பத்து வருஷத்துக்கு பின்னாடி போயிடுச்சு ஆல்ரெடி டென் இயர்ஸ் பின்னாடி போயிடுச்சு அப்ப பழைய நிலைமைக்கு திருமணம் சொன்னா கடினமான உழைப்பு போடணும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க மாதிரி சார் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார நெருக்கடி வரும்பொழுது நரசிம்மராவ் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா நை ராவோட ராவா நைட்ரோட நைட்டா வந்து புது பாலிசி கொண்டு வந்தார் அந்த பாலிசி கொண்டு வந்ததுனாலதான் பெரிய நிறுவனங்கள் சின்ன சின்னதா ஆரம்பிச்ச நிறுவனங்கள் இன்போசிஸ் விப்ரோ நம்ம சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜோஹோ மாதிரி கம்பெனி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய நிறுவனங்கள் ஆனதுக்கான வந்து அந்த பாலிசி தான் சோ அந்த பாலிசி வந்து ஓபன் பாலிசி குளோபலைசேஷன் லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் இப்ப வரக்கூடிய நாட்கள்ல இந்தியா வந்து நூத்தி முப்பது கோடி பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுனால உலகத்துடைய வணிகமே இந்தியா டிபெண்ட் ஆயிருக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியா டிபெண்ட் ஆயிரு இங்க வந்து யூத் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க அப்படின்னு பொழுது முழுமையாக இந்தியா கடினமாக உழைத்தால் அடுத்து வரக்கூடிய இருபது வருடங்கள்ல இந்தியா வந்து ஒரு சூப்பர் பவரா கண்டிப்பா எமர்ஜ் ஆக முடியும் அதுக்கான செயல்பாடை வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணணும் நிறைய தடைகள் இருக்கு கவர்மெண்ட்ல என்ன தடைகள்னா நிறைய லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய லா வந்து எடுத்துட்டாரு எடுத்து கூட இன்னும் பல ஹர்டல்ஸ் இருக்கு இப்ப தொழில் தொடங்கணும் ஒரு ஒரு யூத் வந்து போய் தொழில் தொடங்கணும்னு முடிவு பண்ணாருன்னா முப்பத்தி மூணு டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட போய் பர்மிஷன் வாங்க வேண்டியது இருக்கு நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீ கடை வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நம்ம இங்க ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல ஒரு டீ கடை வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் முப்பத்தி மூணு பேர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும் ஆனா இதுல என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா எக்கனாமிக் சர்வேல என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க கன் மேனுபேக்சரிங் யூனிட் ஆரம்பிக்கிறது ஈஸியா டீ கடை ஆரம்பிக்கிறத விட டெல்லியில அதாவது அந்த எக்கனாமிக் சர்வேல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பட்ஜெட் முன்னாடி எக்கனாமிக் சர்வே ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த பதிவு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு கன் மேனுபேக்சர் பண்ற ஃபேக்டரி இந்தியால பர்மிஷன் வாங்குறது ஈஸியா ஆனா ஒரு டீ கடை வைக்கிறதுக்கு வந்து பல பர்மிஷன் வாங்கணும் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட அப்போ ஒரு தொழில் சின்ன தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான இடையூறுகள் நிறைய இருக்கு அதை நீக்கணும் அப்படிங்கறது என்னோட பாயிண்ட் அதுக்கான செயல்பாடை வந்து பாத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர் எடுத்துக்கிட்டா இருக்காரு ஆயிரத்தி ஐநூறு லா எடுத்துட்டாரு இன்னும் வந்து ஆயிரம் லா பிரச்சனையில இருக்கு அது எடுத்தாதான் வணிகத்தை வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் செல்ஃப் ரெகுலேட்டடா கொண்டு வரணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பெசிலிட்டேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி செயல்பாடை பண்ணாதான் அடுத்த பத்து வருடங்கள்ல பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப முடியும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்பினாதான் அதாவது பழைய நிலைமைனா மார்ச் இருபதாம் தேதி இருந்த நாடு வேற இப்ப இருக்க நாடு வேற அந்த இருபதாம் தேதி நிலைமைக்கு திரும்பணும்னா பத்து வருஷம் ஆகும்ன்றது என்னோட அசஸ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்து வளர்ந்த பாதைக்கு போக முடியும்ங்கிறது தான் என்னுடைய பாயிண்ட் எல்லா நாடுமே கீழே வந்துருச்சுன்றதா உண்மை அது இந்தியா வேகமாக வளரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்றது என்னுடைய பாயிண்ட் பிரதமர் மோடியுடைய விஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கு அவர் கொண்டு வர திட்டங்கள் எல்லாம் சரியா இருக்கு ஆனா நிர்வாக ரீதியாக பல சிக்கல்கள் இருக்கு அந்த சிஸ்டத்தை எல்லாம் நம்ம சரிப்படுத்தினால் இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு 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 பொருளாதாரத்தில் உலக நாடுகளுக்கே பிரதமர் மோடி சொல்வது போல எடுத்துக்காட்டா இருக்கும் மற்ற நாடுகள் எல்லாம் நம்ம நாட்டை திரும்பி பார்க்கும் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில அவருடைய திட்டங்கள் சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் சரின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இத மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கறோம் சரியாகட்டும் எல்லாம் சரியாகி பொருளாதாரம் மேலோங்கி இந்தியா வந்து வளர்ச்சி ஒரே ஒரு விஷயம் பதிவு பண்ண விரும்புறேன் மாதேஷ் சார் ஒரே ஒரு விஷயம் பதிவு பண்ண விரும்புறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இ
நம்ம மனதை வின் பண்ணி அவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகுறாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகுறாங்கன்றதை விட்டுருங்க அது வந்து தனிப்பட்ட செயல்பாடுனால வராங்க ஒன்ஸ் கவர்மெண்ட் குள்ள வந்துட்டா நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் தான் வராங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஏன் ஸ்லோ டவுன் ஆகுதுன்னா பியூரோக்ரசி 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 இது நான் சொல்லல லீக்கியான் கியூ அவர்கள் சிங்கப்பூரை சார்ந்த பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்கல்ல மதே சார் அவர் அவரை பத்தி ஒரு செஷனே நம்ம பண்ணணும் மக்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்தியாவை படிச்சுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல இந்தியாவுடைய பெரிய பிரச்சனையே பியூரோக்ரசி தான் சொல்லியிருக்காரு அந்த பதிவுல சொல்லியிருக்காரு அபவுட் இந்தியா அப்ப அந்த பியூரோக்ரசியை சரி பண்ணணும்னு சொன்னால் நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரணும் இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர்னா பியூரோக்ராட்டே பியூரோக்ராட்டிக் ரெவல்யூஷனை கொண்டு வருவாங்கன்றதான் கொஸ்டின் கொண்டு வருவாங்களா அது மாதிரியான மனப்பான்மை இருக்கா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி வச்சுட்டு தான் நான் வந்து முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா நிர்வாக ரீதியான சிக்கல்கள் மாறட்டும் அதே போல இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பெற்று உலக நாடுகளே திரும்பி பாக்குற அளவுக்கு இந்தியா வளர்ந்து நிக்கணும் அந்த நம்பிக்கையோட நாமளும் பயணிப்போம் அதற்காக ஆதரவு கொடுப்போம் நம்முடைய உழைப்பு தான் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட ஓடிக்கொண்டிருப்போம் இணைப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கீங்க நன்றி திரு சத்யகுமார் சார் நன்றி மாதேஷ்